ഹായ് ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ബൈ ലീഡ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോ എൻട്രൻസസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ത്രീ ഇയർ ആസ് വെൽ ആസ് ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബി പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൽ എൽ ബി പഠിക്കാൻ നോക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ലോ കോളേജുകളിലോട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക ആ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ ഏതൊക്കെ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ അതേപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ലെവൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളെ കുറിച്ചും കോളേജുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ വെൽക്കം ടു ലീഡ് അക്കാഡമീസ് ലോ എൻട്രൻസസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് വീഡിയോ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫസ്റ്റത്തെ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ലോ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാറ്റ് എക്സാം ആണ് ക്ലാറ്റ് എക്സാമിൽ ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സോ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കോ ക്ലാറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ക്ലാറ്റ് എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തോളം വരുന്ന ഇരുപത്തിനാലോളം വരുന്ന നാഷണൽ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലോട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ കൊച്ചിയിലുള്ള ന്യൂവാൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കോളേജും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഐ ഐ ടി എയിംസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണോ നാഷണൽ ലെവലിൽ മെഡിസിനിലും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ലോ പഠിക്കാനുള്ള നാഷണൽ ലെവൽ കോളേജസിനെയാണ് എൻ എൽ യൂസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഇരുപത്തിനാല് കോളേജുകളിലും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറോളം വരുന്ന സീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ക്ലാറ്റിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ കറൻലി ഓപ്പൺ ആണ് നവംബർ മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എൻട്രൻസ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിസംബർ മൂന്നിനാണ് സോ ക്ലാറ്റ് നോക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്ലാറ്റ് എക്സാം ഓൾ ദോ അഡ്മിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ എക്സാമും രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ക്ലാറ്റ് എക്സാം എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ ക്ലാറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റായ കൺസോർഷ്യം ഓഫ് എൻ എൽ യൂസ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്ലാറ്റ് ഒരു ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം ആണ് നിങ്ങൾ എക്സാം സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് പെൻ പേപ്പർ വെച്ച് എഴുതുന്ന എക്സാം ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്ലാറ്റ് എക്സാമിനുള്ളത് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് സമയം നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉള്ള ഒരു എക്സാം ആണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ചോദ്യം ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും തെറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മാർക്ക് കിട്ടും പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ക്ലാറ്റിൽ ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബി കോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി ഇല്ല ക്ലാറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കോളേജസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബി കോഴ്സ് ഉണ്ട് ബി എ എൽ എൽ ബി ഉള്ള കോളേജസ് ഉണ്ട് ബി ബി എൽ എൽ ബി ഉള്ള കോളേജസ് ഉണ്ട് ബി എസ് ഡബ്ല്യു എൽ എൽ ബി ഉള്ള കോളേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ക്ലാറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതും കൂടി ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ക്ലാറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ ക്ലാറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആയ കൺസോർഷ്യം ഓഫ് എൻ എൽ യൂസ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ലോ സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് അഥവാ എൻ എൽ എസ് ആറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാം ആണ് ഇതൊരു ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസ് ആണ് സോ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കോ ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എൻ എൽ എസ് ഐ യു ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ ലോ സ്കൂൾ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന എൻ എൽ എസ് ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന കോളേജിലോട്ടാണ് ഈ എക്സാം വരുന്നത് ഈ കോഴ്സിൽ ടോട്ടലി നൂറ്റി ഇരുപത് സീറ്റാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ കറൻലി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് സമയങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓപ്പൺ ആവും എന്നാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻട്രൻസ് എക്സാം യൂഷ്വലി ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലാണ് നടക്കാറ് സോ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എൻട്രൻസിനെ കുറിച്ചും ഈ ഒരു കോളേജിനെ കുറിച്ചും കോഴ്സിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് കൂടു
ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി ആണെങ്കിൽ സി യു ടി പി ജി എന്ന് പറയുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാം ആണ് എഴുതേണ്ടത് സോ ഡു റിമെമ്പർ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സ് ടെസ്റ്റ് ഇല്ല സി യു ഇ ടി സെൻട്രൽ ലെവലിൽ നടക്കുന്ന സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ യു ജി ആസ് വെൽ ആസ് പി ജി എക്സാം ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഈ എക്സാമിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളും ആസ് ഓഫ് റൈറ്റ് നൗ ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സാം ഡേറ്റ്സ് റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് പി ജി എക്സാം പി ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഇയർ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലോട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ലെവൻ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മാർച്ച് ആണ് ഫൈവ് ഇയറിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ടു തേർട്ടി വൺ മെയ് ആണ് അപ്പോൾ എൻട്രൻസിൻ്റെ ഡേറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഓപ്പൺ ആവാത്തത് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ എൻട്രൻസിനെ കുറിച്ചും അറിയണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആയ സി യു ടി ഡോട്ട് സമർത്ത് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓൺലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഡു റിമെമ്പർ ഒരു സി ബി ടി അഥവാ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഡി യു ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസിനുള്ളത് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് സമയമുള്ളത് പ്ലസ് വൺ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അതാണ് ത്രീ ഇയറിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇയറിൻ്റെ പാറ്റേൺ കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് ഇംഗ്ലീഷ് അതേപോലെ തന്നെ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ന മൂന്ന് പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതണം രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ എക്സാം ആണ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ആണ് യു ജിയുടെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് സി യു ഇ ടിയുടെ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് ത്രീ ഇയർ ആസ് വെൽ ആസ് ഫൈവ് ഇയറിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സി യു ഇ ടി ഡോട്ട് സമർത്ത് ഡോട്ട് ഇൻ എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഡി യുവിൻ്റെ ഫൈവ് ഇയർ ആസ് വെൽ ആസ് ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ സാധിക്കും ഡി യുവിലും ത്രീ ഇയർ ആസ് വെൽ ആസ് ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബി കോഴ്സിന് ആസ് ഓഫ് റൈറ്റ് നൗ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ജാമിയ മില്യ ഇസ്ലാമിയ അഥവാ ജെ എം ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഡൽഹിയിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ജാമിയ മില്യയിൽ ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബി കോഴ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ഇയർ ബി എൽ എൽ ബി കോഴ്സ് ആണ് സോ ദർ ഇസ് നോ ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി ജാമിയയുടെ ന്യൂഡൽഹി ക്യാമ്പസിലാണ് ഈ കോഴ്സ് ഉള്ളത് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാമ്പസുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നൂറ്റി ഇരുപത് സീറ്റാണ് ജാമിയ മില്യയിലുള്ളത് എൻട്രൻസിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ യൂഷ്വലി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് സമയങ്ങളിലാണ് റിലീസ് ആവാറ് എൻട്രൻസ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് മെയ് ട്വൻറ്റി മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആ ഒരു സമയത്താണ് വരാറ് യൂഷ്വലി മെയ് ഫസ്റ്റ് ടു വീക്ക് ഫസ്റ്റ് വീക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വീക്കിലോ തന്നെ ജാമിയ മില്യയുടെ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ജാമിയയുടെ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും കോളേജുകളെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ ജെ എം ഐ ഡോട്ട് സി ഒ ഇ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഓഫ്ലൈൻ പെൻ പേപ്പർ എക്സാം ആണ് ജാമിയ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടലി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറുള്ള ഒരു എക്സാം ആണ് ഒരു ചോദ്യം ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സോ നെഗറ്റീവ് മാർക്കുള്ള ഒരു എക്സാം ആണ് ജാമിയ മില്യ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജാമിയ മില്യ പോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ എ എം യു എ എം യുവിലും ഫൈവ് ഇയർ ബി എ എൽ എൽ ബി കോഴ്സ് ആണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി കോഴ്സ് അവൈലബിൾ അല്ല എ എം യുവിന് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാമ്പസുകളുണ്ട് അവരുടെ മെയിൻ ക്യാമ്പസ് വരുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലിഗഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അതിനെയാണ് അവർ എ എം യു മെയിൻ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള പെരിന്തൽ മണ്ണയിലും അതേപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ മുർഷിദാബാദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തും അവർക്കൊരു എക്സാം സെന്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെയും എന്തുണ്ട് അവരുടെ ക്യാമ്പസ് അവർ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അലിഗഡിന് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ക്യാമ്പസുകളുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ക്യാമ്പസിലും അവർക്ക് എൽ എൽ
കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എൻട്രൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു ഓൺലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാം ആണ് ഐ ഐ ടി ഖരഗ്പൂർ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്ലസ് ടു മാർക്കിംഗ് ആണുള്ളത് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ലാത്ത ഒരു എക്സാം ആണ് ഐ ഐ ടി ഖരഗ്പൂറിൻ്റെ സോ ദർ ഇസ് നോ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് രാജീവ് ഗാന്ധി സ്കൂൾ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോ എന്ന് പറയുന്ന ആർ ജെ സോയിപ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന ഐ ഐ ടി ഖരഗ്പൂറിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് എൽ എൽ ബി ഉള്ളത് അതാണ് ഐ ഐ ടി ഖരഗ്പൂറിൻ്റെ എൽ എൽ ബി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് രാജീവ് ഗാന്ധി സ്കൂൾ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോ അഥവാ ആർ ജി സോയിപ്പൽ എന്ന് പറയും ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി എടുക്കാൻ മറ്റ് കോളേജുകളെ പോലെ എല്ലാ ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്കും ഐ ഐ ടി ഖരഗ്പൂറിൽ നിന്ന് ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു എം എസ് സി ഉള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഐ ഐ ടി ഖരഗ്പൂറിലെ ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി കോഴ്സ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കോളേജുകളിലെയും ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി എടുക്കാൻ എനി ഗ്രാജുവേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് പറ്റും സോ സയൻസ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സയൻസ് ഫീൽഡിൽ തന്നെ പെർട്ടിക്കുലർലി ഒരു എം എസ് സിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക്ക് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഐ ഐ ടി ഖരഗ്പൂറിലെ ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി എഴുതാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെയും ഏജ് ലിമിറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അഥവാ ഐ ഐ എം റോത്തക് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമ്പസ് ആണ് ഐ ഐ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കാനുള്ള കോളേജുകളാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ വെരി റീസെന്റ്ലി ഐ ഐ എമ്മുകളിലും എൽ എൽ ബി കോഴ്സുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഏറ്റവും ആദ്യം എൽ എൽ ബി കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഐ ഐ എം ആണ് ഐ ഐ എം റോത്തക് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഐ എം റോത്തക്കിൽ ഫൈവ് ഇയർ ബി ബി എൽ എൽ ബി കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് കറൻ്റ്ലി അറുപത്താറ് സീറ്റുകളാണ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ക്ലാറ്റ് എക്സാം കോമൺ ലോ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ സ്കോറിൻ്റെ ബേസിസിൽ തന്നെയാണ് ഇവരും അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ഐ എം റോത്തക്കിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ ക്ലാറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്കോർ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ഐ എം റോത്തക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുഗ്രാം ഡൽഹിക്ക് അടുത്തുള്ള ഗുരുഗ്രാമിലാണ് ഐ ഐ എം റോത്തക്കിൻ്റെ ക്യാമ്പസ് വരുന്നത് ഇത് ഐ ഐ എം റോത്തക്കിൻ്റെ ഒരു ഓഫ് ക്യാമ്പസ് ആണ് ഐ ഐ എം റോത്തക്കിന് റോത്തക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മെയിൻ ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാ ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബി കോഴ്സ് ഉള്ളത് ഇവരുടെ ഗുരു ഗുരുഗ്രാമിലുള്ള ഓഫ് ക്യാമ്പസിലാണുള്ളത് ഈ ക്ലാറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഐ ഐ എം റോത്തക്കിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പ്ലസ് ടുവിൽ അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് മാത്രം മതി ഐ ഐ എം റോത്തക്കിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ക്ലാറ്റ് എക്സാം എഴുതി നല്ല റാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഐ ഐ എമ്മിൽ പഠിക്കാൻ എൽ എൽ ബി സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഡു റിമെമ്പർ ഐ ഐ എം റോത്തക്കിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം ഇല്ല അവർ ക്ലാറ്റിൻ്റെ സ്കോർ ആണ് എടുക്കുന്നത് മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ബനാറസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഥവാ ബി എച്ച് യു എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബനാറസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വാരണാസി അഥവാ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബനാറസ് അഥവാ വാരണാസി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ഇയർ ആസ് വെൽ ആസ് ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഫൈവ് ഇയറിൽ ബി എ എൽ എൽ ബി ആണ് ത്രീ ഇയറിൽ സാധാ എൽ എൽ ബി ആണ് ഇവരും ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെ തന്നെ സി യു ഇ ടി യു ജി ആസ് വെൽ ആസ് പി ജി എൻട്രൻസുകളാണ് എടുക്കുന്നത് സോ ബനാറസിൽ ഫൈവ് ഇയർ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സി യു ഇ ടി യു ജി എൻട്രൻസ് എഴുതാം ബനാറസിൽ ത്രീ ഇയർ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് സി യു ഇ ടി പി ജി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതാം സി യു ഇ ടിയുടെ എൻട്രൻസ് ഡേറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ലെവൻ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മാർച്ച് ആണ് പി ജി ത്രീ ഇയർ എൻട്രൻസ് വരുന്നത് ഫൈവ് ടു തേർട്ടി വൺ മെയിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും യു ജി എക്സാം വരുന്നുണ്ടാവുക സി യു ഇ ടിയുടെ രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളും കറൻ്റ്ലി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സി യു ഇ ടി ഡോട്ട് സമർത്ത് ഡോട്ട് ഇൻ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ സാധിക്കും ഒരു ഓൺലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് സി യു ഇ ടി എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നേ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നൂറ്
യൂഷ്വലി ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻസ് ഓപ്പൺ ആവാറ് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് നടക്കാറ് മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലായിരിക്കും എക്സാക്ട് ഡേറ്റ്സ് അനൗൺസ്ഡ് അല്ല എക്സാക്ട് ഡേറ്റുകളെ കുറിച്ചും ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എം മഹാ സി ഇ ടി എം എ എച്ച് എ സി ഇ ടി ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് എം എ എച്ച് സി ഇ ടിയുടെ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് പ്ലസ് വൺ മാർക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല എന്നതാണ് എം എ എച്ച് സി ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ എക്സാമിനും നിങ്ങൾക്ക് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതും കൂടി നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരുപാട് സീറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാം എന്നുള്ളതും എം എ എച്ച് സി ടിയുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ വെബ്സൈറ്റ് ആയ എം എ എച്ച് എ സി ഇ ടി ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കോളേജുകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഒക്കെ തന്നെ നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള മികച്ച കോളേജുകളാണ് അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് കേരളത്തിൽ പഠിക്കാനായിരിക്കും താല്പര്യം അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള കോളേജുകളെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് സ്ലൈഡുകളിൽ പറയുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒന്നാണ് ക്യുസാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ക്യുസാറ്റ് കൊച്ചിയിലാണ് ഈ കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ബോത്ത് ഫൈവ് ഇയർ ആസ് വെൽ ആസ് ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഫൈവ് ഇയറിൽ ബി ബി എ ആസ് വെൽ ആസ് ബി കോം എൽ എൽ ബി കോഴ്സ് ആണുള്ളത് ത്രീ ഇയറിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാ ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ക്യുസാറ്റിൻ്റെ സ്കൂൾ ഓഫ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് എന്നാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പേര് ഇത് ഇവരുടെ ക്യുസാറ്റിൻ്റെ കൊച്ചിയിലെ ക്യാമ്പസിലാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബിയിൽ എൺപത്തിനാല് സീറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബിയിൽ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അമ്പത്തി ഏഴ് സീറ്റാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് യൂഷ്വലി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് സമയങ്ങളിലാണ് ഇവരുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക മെയ് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വീക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യുസാറ്റിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ടാവും അഡ്മിഷൻസ് ഡോട്ട് ക്യുസാറ്റ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിലാണ് ക്യുസാറ്റിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനെ കുറിച്ചും ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ക്യുസാറ്റ് കാറ്റ് എന്നാണ് ഈ എക്സാമിൻ്റെ പേര് ക്യുസാറ്റ് കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ആ എക്സാമാണ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഓൺലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റാണ് നൂറ്റമ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് എക്സാം പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ആണ് മാർക്കിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡു ചെക്ക് ഔട്ട് ക്യുസാറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് അഡ്മിഷൻസ് ഡോട്ട് ക്യുസാറ്റ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ ആണ് വെബ്സൈറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നും കറൻലി ഓപ്പൺ അല്ല പക്ഷേ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു മികച്ചൊരു എൻട്രൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലീ എന്ന് പറയുന്ന കേരള ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീൽ ബോത്ത് ഫൈവ് ഇയർ ആസ് വെൽ ആസ് ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി ആണ് വരുന്നത് ഈ എക്സാം എഴുതിയാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് കൊച്ചി ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് കോഴിക്കോട് ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് തൃശ്ശൂർ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള നാല് ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജിലോട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തൊന്നോളം വരുന്ന പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജിലോട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സീറ്റ് ഉണ്ട് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ചില്ലാനം സീറ്റുകൾ തന്നെയുണ്ട് അതിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ വരുന്നത് ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബി ആണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് സീറ്റാണ് ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജുകളിൽ വരുന്നത് ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി ആണെങ്കിൽ ടോട്ടലി നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് സീറ്റാണ് ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജിൽ വരുന്നത് പ്ലീസ് നോട്ട് ഈ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് എന്ന് പറയുന്നതും നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജിലെ സീറ്റാണ് ഇത് കൂടാതെ പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജിൽ ക്ലോസ് ടു ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം സീറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇനി രജിസ്ട്രേഷൻസ് യൂഷ്വലി ഒരു മാർച്ച് മെയ് സമയങ്ങളിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറ് എൻട്രൻസ് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരു ജൂൺ ജൂലൈ സമയത്ത് ആസ് ഓഫ് റൈറ്റ് നോ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര
ഈ എൻട്രൻസുകൾ എഴുതാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോളേജുകളിൽ കയറാൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ക്യുസാറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളയിലോ എൻട്രൻസ് എഴുതിയിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ സിൽട്ടിലൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ എം ജി കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതണം അപ്പോൾ ആ ഒരു വിൻഡോയിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ സാധ്യമായിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതും ഓർത്ത് വയ്ക്കും കേരളത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒരു ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബി കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബി വരുന്ന ഫൈവ് ഇയർ ബി എ എൽ എൽ ബി കോഴ്സ് ആണ് ത്രീ ഇയറിൽ സാധാ എൽ എൽ ബി ആണ് വരുന്നത് ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബി കോഴ്സ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തലശ്ശേരിക്ക് അടുത്തുള്ള ക്യാമ്പസിലാണ് വരുന്നത് ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മഞ്ചേശ്വരം അഥവാ കാസർഗോഡുള്ള ക്യാമ്പസിലാണ് വരുന്നത് ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബിക്കും ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബിക്കും അറുപത് സീറ്റുകളാണുള്ളത് യൂഷ്വലി മാർച്ച് മാസങ്ങളിലാണ് ഇവരുടെ എൻട്രൻസിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ വരാറ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ഒരു മെയ് ജൂൺ സമയങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നടക്കാറുള്ളത് അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ചും എക്സാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും യൂഷ്വലി ഒരു ഓഫ്ലൈൻ പെൻ പേപ്പർ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓൺലൈൻ എക്സാം അല്ല അമ്പത് ചോദ്യങ്ങളുള്ള നൂറ് ചോദ്യങ്ങളില്ല അമ്പത് ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മണിക്കൂറുള്ള പ്ലസ് വൺ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഉള്ള ആ ഒരു ടൈപ്പ് മാർക്കിംഗ് ഉള്ള ഒരു എക്സാം ആണ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വരുന്നത് സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലാണ് അപ്പൊ ക്യുസാറ്റ് എക്സാം എഴുതാം ക്ലിയർ എഴുതാം സിൽട്ട് എഴുതാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണൂർ എഴുതാം പ്ലീസ് റിമംബർ ഇതൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളാണെന്നുള്ളതും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിലും എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതണം ആ പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ നോക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് ലോ സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എൽസാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം ഈ എക്സാം വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് ഇയർ ആസ് വെൽ ആസ് ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബിയിലോട്ട് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് പക്ഷേ പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജുകളുടെ ഒരു എക്സാം ആണ് ജിൻഡൽ ഗ്ലോബൽ ലോ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഹരിയാനയിലുള്ള ലോ സ്കൂൾ അതേപോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂരുള്ള അലയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളൊക്കെ എൽസാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളുടെ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ സ്കോറിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് ഈ എക്സാം ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് വർഷം നടക്കുന്നുണ്ട് ജാനുവരി ആസ് വെൽ ആസ് മെയ് മാസത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആസ് ഓഫ് റൈറ്റ് നോ ഓപ്പൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽസാറ്റ് ഇന്ത്യ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആണ് യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഡൗൺ ഈ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണോ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് ഡൂ റിമംബർ ഇത് പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജിലോട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാം ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ ചില പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളിൽ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതണം അത്തരത്തിലൊരു എക്സാം ആണ് എൽസാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കോളേജുകൾ എൽസാറ്റ് ഓഫ് എൽസാറ്റ് വഴി അഡ്മിഷൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കോളേജുകളുടെ ലിസ്റ്റൊക്കെ നോക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൽസാറ്റ് ഇന്ത്യ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി പൂനെയിലും അതേപോലെ തന്നെ നോയിഡ ഹൈദരാബാദ് നാഗ്പൂർ അവിടെയൊക്കെ ക്യാമ്പസിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് സിംബയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് ആണെങ്കിൽ പോലും വളരെ മുന്നേ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് ആണ് അവർക്കും ഫൈവ് ഇയർ എൽ എൽ ബി ആസ് വെൽ ആസ് ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത പൂനെ അതേപോലെ തന്നെ നോയിഡ ഹൈദരാബാദ് നാഗ്പൂർ ഇവിടെയൊക്കെ ഇവരുടെ എൽ എൽ ബി ക്യാമ്പസ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ബോത്ത് ത്രീ ഇയർ ആസ് വെൽ ആസ് ഫൈവ് ഇയർ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവരുടെ എക്സാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെയ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിലാണ് ആസ് എ ഫ്രൈറ്റ് നോ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല യൂഷ്വലി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് സമയങ്ങളിലാണ് ഓപ്പൺ ആവാറ് എസ് ഐ യു ഡോട്ട് ഇ ഡി യു ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന സിംബോസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ്
എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ലോ എൻട്രൻസുകളും അതേപോലെ തന്നെ അത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച കോളേജുകളുടെയും ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതൊന്നും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് എഴുതാതെയും വേണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളിൽ പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ചില പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളിലൊക്കെ എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതാതെയും നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ചൂസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാറ്റ് എക്സാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ ബനാറസോ ക്യുസാറ്റോ ക്ലിയോ പോലെയുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള കുറച്ച് റീസൺസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ലൈബ്രറിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഒക്കെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്സും സൗകര്യങ്ങളും ക്ലാസ് റൂമും ഹോസ്റ്റലൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിലായിരിക്കും സോ അത് റീസൺ ആണ് മറ്റൊരു റീസൺ ക്യാമ്പസ് ലൈഫാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബനാറസും എ എം യു ജാമിയ മില്ലിയ പോലെയുള്ള ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ പോലുള്ള കോളേജുകളിൽ വളരെ അടിച്ചു പൊളിയായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നല്ലൊരു ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് അത് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള അക്കാഡമിക്സും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകൾ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങൾ റേറ്റിംഗ്സും റാങ്കിങ്സും ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോളേജുകളെല്ലാം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം ഫാക്കൽറ്റിയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റികളുള്ള കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നിങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉള്ള കോളേജുകൾ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക അത് തീർച്ചയായും ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളാണ് റാങ്കിങ്ങും റേറ്റിങ്ങും ഡിഫറെൻറ്റ് മാഗസീൻസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജൻസീസിൻ്റെയൊക്കെ റാങ്കിങ്ങും റേറ്റിങ്ങും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളാണ് മുന്നിട്ട് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ നോക്കുക പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് യെസ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് കമ്പനീസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വരും എന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റും ജോബ് ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ലെഗസി ആൻഡ് അലൂമിനിയാണ് പല പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളും നൂറ് വർഷവും അമ്പത് വർഷവും എഴുപതും എൺപതും ഒക്കെ വർഷം പഴക്കമുള്ള കോളേജുകളാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് ആയാലും അവരുടെ ഒരു അലൂമിനായ് ബേസ് ആയാലും ഒക്കെ ഭയങ്കര വലുതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടാനും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലോട്ടൊക്കെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും മികച്ചൊരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു ലോ കോളേജിലെ മെയിൻ കാര്യമാണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് വായിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും മേടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല സോ ഒരു മികച്ച ലൈബ്രറി ഉള്ള കോളേജ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ഒട്ടുമിക്ക ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിലും വളരെ മോർ ദാൻ ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ നിലകളൊക്കെയുള്ള മികച്ച ലൈബ്രറി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം ഇൻറ്റേൺഷിപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ലോ ആസ് എ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത് എല്ലാ വർഷവും ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറിയുമാണ് ഇപ്പോൾ ലോയിൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് യൂഷ്വലി ഏറ്റവും മികച്ച ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ്സ് കിട്ടാറ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിനൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ നമ്മുടെ കോളേജ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളെ എടുക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു ഗുഡ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ്സ് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റൊരു കാര്യം ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ മറ്റ് ലോ കോളേജുകളിൽ ഉള്ള ഈവെൻസിന് പങ്കെടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ലോ ഇവൻസിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു ലൊക്കേഷണൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മുടെ കോളേജിന് എപ്പോഴും വേണം അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവരെല്ലാവരും ടൗണിൽ തന്നെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജുകൾ പലതും കുറച്ച് വിട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കോളേജുകളിലോട്ട് ഇൻ്റർലിങ്ക് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരിക്കും സോ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് കോളേ
ഏകദേശം പോർഷൻസ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അഞ്ച് വിഷയങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വരിക ഇനി നിങ്ങൾ എൻട്രൻസിന് ഇപ്പം തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാം മെയ് മാസത്തിലോ ജൂണിലോ ജൂലൈയിലോ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ മുതൽ തൊട്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവോ ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജാനുവരി ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി ആവട്ടെ എന്നൊന്നും വിചാരിച്ച് കാത്തിരിക്കേണ്ട അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്ക എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ലാത്തൊരു എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ റേർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉള്ളൊരു എൻട്രൻസ് ആണ് നെഗറ്റീവ് മറ്റൊരു കാര്യം ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പല എക്സാമിനും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം രണ്ട് മണിക്കൂറും ഇരുന്നൂറ് ചോദ്യമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡോ നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ സമയം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷനിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് വേണ്ടൊരു വലിയ സ്കില്ലാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കുറേ സീറ്റുകളൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരള ലോ എൻട്രൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറും നാനൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടൊക്കെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം മാത്രമാണ് വരുന്നത് ചില എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിലും കൂട്ടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തിനേക്കാളും കുറവ് സീറ്റ് മാത്രമേ ത്രീ ഇയർ ആസ് വെൽ ആസ് ഫൈവ് ഇയറിലുള്ളൂ നിങ്ങളിപ്പോൾ നാഷണൽ ലെവലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ എൽ എസ് ആറ്റ് പോലെയുള്ള എൻ എൽ എസ് ഐ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ത്രീ ഇയറൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആകെ നൂറ്റി ഇരുപത് സീറ്റേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ എക്സാമിനൊക്കെ ആയിരം പേരും പതിനായിരം പേരൊക്കെ എഴുതുന്നതായിരിക്കും സോ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആരാണോ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്കായിരിക്കും ആ സീറ്റ് കിട്ടുന്നത് സോ ഡു റിമെമ്പർ ഇവിടെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും സീറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഇതൊരു എൻട്രൻസ് എക്സാമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലോ കോളേജിലോ എഴുതുന്ന ഒരു എക്സാം പോലെയല്ല അത്യാവശ്യം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് അവർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ട്രിക്കി അഥവാ ട്വിസ്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അതിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരൊറ്റ എക്സാമേ ഉള്ളൂ ഈ അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ ഒരൊറ്റ പേപ്പറിൽ ഒരൊറ്റ എക്സാം ആണ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൻ്റെ കോളേജിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഓരോ ദിവസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ എക്സാം വരിക നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹിസ്റ്ററിയും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസും ഫിസിക്സും ബയോളജിയും ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ ദിവസം തന്നെ എക്സാം വരില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി ലീവ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എൻട്രൻസ് എക്സാം അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ അഞ്ച് സബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും ഒരൊറ്റ എൻട്രൻസ് പേപ്പറാണ് നമുക്കുള്ളത് ആ ഒരൊറ്റ എൻട്രൻസിൽ നമ്മൾ അത് എഴുതാം അപ്പം ഇതും നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും സ്കൂളുകളിലോ കോളേജിലോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ശീലിച്ചൊരു സംഭവമല്ല സോ ഡോ റിമെമ്പർ ഈ റീസൺസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൽ എൽ ബി നോക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാലുള്ള കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റാങ്ക് മേടിക്കാൻ കഴിയും വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് അല്ല ലോ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്രാക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ
ഡിജിറ്റൽ ആപ്പ് ഉണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആപ്പ് മൊബൈൽ ആസ് വെൽ ആസ് പി സിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എൻട്രൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോഡൽ ടെസ്റ്റുകൾ അഥവാ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മളിവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിന് എൻട്രൻസ് എക്സാം ഒക്കെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ഒരു പാറ്റേൺ ഒക്കെ മനസ്സിലാവും നൂറിലേറെ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ വരെ ഞങ്ങളിവിടെ നടത്തുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവും ഇനി ഏതൊരു എൻട്രൻസ് എക്സാം വിളിച്ചാലും അതിനെങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആ കോളേജ് ഗുഡ് ആണോ ബാഡ് ആണോ ആ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ലീഡിലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ എൻട്രൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഈ ഒരു എൻട്രൻസ് ജേണിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെമ്പർഷിപ്പും ഗൈഡൻസ് ഫെസിലിറ്റീസും ഞങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി ദൂരത്ത് വീടുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്റ്റൽ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്ലൈൻ ക്യാമ്പസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസും ഞങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലാസ്സസ് ആയാലും മെമ്പർഷിപ്പ് ആയാലും ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ആയാലും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ആയാലും എക്സാംസ് ആയാലും എല്ലാം തന്നെ എൻട്രൻസിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസ് ആയാലും എവ്രി തിങ് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഓഫ്ലൈനിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഓൺലൈൻ എടുക്കണോ ഓഫ്ലൈൻ എടുക്കണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോയ്സ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഞങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേരള ലോ എൻട്രൻസിൽ മുന്നൂറ്റി നാല് കുട്ടികളാണ് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ മാത്രം ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് ലീഡ് അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആകെയുള്ള കേരളത്തിലെ എഴുന്നൂറോളം വരുന്ന ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് സീറ്റുകളിൽ ക്ലോസ് ടു പകുതി തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തീർച്ചയായും നമ്പർ വൺ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ലീഡ് അക്കാഡമിയിൽ നിന്നാണ് ഈ വർഷം ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജുകളിലോട്ട് പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുള്ളത് ക്ലി മാത്രമല്ല മറ്റ് കോളേജുകളിലോട്ടും ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജാമിയ മില്ലിയ ബനാറസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യുസാറ്റ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിൽട്ട് പോലെയുള്ള മറ്റ് നാഷണൽ ആസ് വെൽ ആസ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ കോളേജുകളിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വർഷം മാത്രം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മാത്രം അഞ്ഞൂറിലേറെ കുട്ടികൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള പ്രീമിയർ ലോ കോളേജുകളിലോട്ട് ലീഡ് അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം സോ നിങ്ങൾ കോച്ചിങ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കോച്ചിങ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ റിസൾട്ടുകൾ തന്നെയാണ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് കോച്ചിങ് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീ ഡെമോ ക്ലാസ് ഫെസിലിറ്റിയും അവൈലബിൾ ആണ് ഫ്രീ ഡെമോ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്ത് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫ്രീ ഡെമോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതി ഫ്രീ ഡെമോ ക്ലാസ് കണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ അഡ്മിഷനിലോട്ടും കാര്യങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ പോയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കോച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളെ കുറിച്ചോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നമ്പറാണ് സ്ക്രീൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ നമ്പറിൻ്റെ തന്നെ വാട്സപ്പ് ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനെ കുറിച്ചോ കോച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ആസ് എ കരിയറിനെ കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നമ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും നേരം ലീഡ് അക്കാഡമിയുടെ ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത് എവ്രി വൺ താങ്ക് യു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ലോ എൻട്രൻസുകൾ നോക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലോയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ വ